that it is, Cassius. Bonjour, ma class. Bonjour, madame. Okay, class. Très, très, très. Bonjour. Salut. Bonjour. Okay, très, très, très vite. Okay, très rapidement. Vite. Okay. Calendrier un. Calendrier deux. Okay, class. Regardez. Il y a un, deux, trois activités. Okay. Trois activités de la classe. Numéro un, c'est le calendrier. C'est A L E N D R I E R. Calendrier un et calendrier deux. Hey classe. C A L E N D R I E R. Un, deux, trois. C non non classe. C un, deux, trois. C A L E N D R I E R. Calendrier un. Merci classe. Et calendrier. Calendrier un et calendrier deux. Ok, numéro 2. Hey class, est-ce que je vous ai raconté l'histoire de l'éléphant de Noël? Oui ou non? Non. J'ai raconté cette histoire, oui ou non? Est-ce que j'ai raconté l'histoire du fromage? Non. Hey class, pensez. Est-ce que vous préférez l'histoire de l'éléphant de Noël ou l'histoire du fromage intelligent? Um, um, l'éléphant de Noël yeah. Yeah. ou le fromage intelligent? No. Ok, classe, on va voter. Le fromage intelligent. Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9. Ok? L'éléphant de Noël. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. L'éléphant de Noël. Ok. Numéro 1. Calendrier numéro 1. Calendrier numéro 2. Numéro 2. Je vais raconter. Le conte, Class. raconter le conte, tell the tale, right? Je vais raconter le conte de l'éléphant de Noël. Et numéro 3, je vais lire des livres. Où sont les livres? de la classe de français de l'année dernière, ok? La classe de français 2010, oh non, 2016 à 2017, ok? Je vais lire probablement un, deux, trois livres. Probablement. Ces livres ne sont pas très longs. Okay? Ils sont petits, courts. Okay? Probablement <coughs> trois ou peut-être quatre. Ok, okay classe, numéro un, le calendrier. Ok, vite, regardez le calendrier. Hey classe, il y a quatre jours ou cinq jours? Cinq. Cinq jours, ouais. Ah. Hey classe, quelle est la date? d'aujourd'hui? Oui. Oui. Le 29 ou le 30? Ah, ouais. Et quelle était la date de hier? Uh -huh. uh -huh. Quelle hier? Mardi, quelle était la date? Le 28. Le 28. Oui. Et classe, quelle sera la date de demain? 30. Le 29 ou le 30? 30. Ouais, le 30. 
Et où vendredi Et classe, vendredi. Vendredi et novembre ou décembre Décembre. Et classe, est-ce que vous, le 1er décembre, est-ce que vous préférez le... Est-ce que vous préférez le mois de novembre ou le mois de décembre? Décembre. Wow, toute la classe? Qui préfère novembre? Wow, personne! Qui préfère décembre? Wow, toute la classe! Personne ne préfère novembre? Oh, classe, pauvre! Novembre! Ok, classe. Vendredi et décembre. Et on va jouer. Le WCTG. Et classe, après, vendredi est fantastique. Numéro un, c'est vendredi. N'est-ce pas? Oui. Monsieur Vendredi? Ouais. Numéro un, c'est vendredi. Numéro deux, c'est décembre. Et numéro 3, on va jouer! Classe, applaudissez vendredi! Ah. Ok, classe, on va lire. Un, un deux, un trois. Aujourd'hui, c'est... Ok, non, non, classe, toute la classe, ok? Un, deux, trois. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 29 novembre 2017. Il fait gris. Et classe, classe, regardez. Il fait gris ou il fait du soleil? Soleil! Gris! Non, soleil. Et là, il fait gris ou il fait du soleil? Il fait gris? Il fait du soleil. Il fait les deux. Gris et du soleil. Ok. Gris soleil. Il fait gris et. Il fait du soleil et il fait gris. Il fait froid et il ne neige pas. Et à la vie de Gabriel, à ton avis ou à ton avis, il fait mauvais? Gabriel, tu penses qu'il fait, bon, qu fait beau ou mauvais? Oh, tu penses qu'il fait beau? Monsieur Vendredi, tu penses qu'il fait mauvais ou beau? Oh, beau, bon, ok, ça Ok, classe, on va lire. Un, deux, trois. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 29 novembre 2017. Il fait du soleil et il fait gris. Il fait froid et il ne neige pas. Et à mon avis, il fait beau. Fantastique. Ok, classe. Le conte de l'éléphant de Noël. Ce conte est un conte de ma classe d'espagnol, de période... Un. Et les artistes de la classe sont Ali et Lexi. Okay. Ce conte est leur conte. Le conte de la classe de première période. Ok, voici la planète. La planète Terre. Notre planète. Et il y a deux pôles. Le pôle Nord. Et le pôle sud. Et l'éléphant de Noël <coughs> habite, ça c'est normal, ok? Il habite au pôle nord avec Père Noël. Ça c'est Père Noël, ok? Je ne suis pas artiste. Ça va? Oui. Mon art n'est pas super formidable. Ça va? Non. Désolé. Ok, ça c'est l'éléphant de Noël. Et il habite au pôle nord, pas au pôle sur, sud, avec Père Noël. Et l'éléphant de Noël s'appelle Rocco. R-O-C-C-O. -C -C Et Rocco est un éléphant spécial. Numéro un. C'est un bébé. Numéro 2. Il est super petit. Les bébés normaux 
Les bébés éléphants normaux sont grands. Rocco est petit, même pour un bébé. Un bébé éléphant normal est comme ça. Rocco est comme ça. Il est super petit. Il est mignon. Il est petit et il n'est pas gris. Les éléphants normaux sont gris. Il n'est pas normal. Numéro 1, c'est un bébé. Numéro 2, il est très petit pour un bébé. Et numéro 3, il n'est pas gris. Il est rouge et vert. Les couleurs de Noël. Alors, il est le favori, l'éléphant préféré de Père Noël. Père Noël adore Rocco parce qu'il est petit, il est mignon et il est spécial. Rouge et vert, les couleurs de Noël. Rocco est content, Père Noël est content. La vie au Pôle Nord est presque parfaite. Mais il y a un problème. Il y a un grand éléphant. Méchant. Et gris. Et normal. Qui est jaloux. Il est jaloux de Rocco. Rocco est petit. Mignon, vert et rouge et spécial et c'est l'éléphant préféré, le favori de Santa. Donc, Pip, le grand éléphant normal et gris, il est jaloux, vachement jaloux, très jaloux. Et Pip est intelligent. Et Pip n'est pas une bonne personne ou un bon éléphant. C'est un éléphant mauvais, méchant. Il est méchant, il est mauvais, il est jaloux, il est intelligent et c'est un menteur. C'est un menteur, méchant, jaloux, intelligent et mauvais. Ça, c'est terrible. Alors, un jour, mercredi, le 29 novembre 2016, l'année dernière, Aujourd'hui, merci de l'année dernière, Pip, qui est un menteur, qui est jaloux, qui est méchant, il parle avec Rocco et il dit, Rocco, je connais un secret. Il est méchant. Classe. C'est un menteur. OK? Le secret n'est pas vrai. Le secret est un mensonge. OK? Il dit à Rocco, « Hey, Rocco, j'ai un grand secret. » Et Rocco, il est nerveux. Il pense, oh non, Pip a un grand secret. Quel est le secret? Et Pip dit, mm, Rocco, mon secret, 
est grand et terrible. Et pauvre petit Rocco, il est très nerveux. Il dit, quel est le secret? Et Pete dit, non, 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 non. Le secret est super secret. Et Rocco dit, oh, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi le secret. Finalement, Pete dit, OK, d'accord. Je vais te dire le secret. Mais le secret est terrible. Et Rocco dit, ça va, ça va. Dis-moi le secret, s'il te plaît, s'il te plaît. Et Pete dit, OK, Rocco, mon secret est que, en réalité, tu n'es pas le favori de Santa, de Père Noël. Rocco est dévasté, déprimé. Il pense, oh non, je ne suis pas le favori de Santa. Je suis spécial. Je suis petite. Je suis rouge. Je suis vert. Je suis son favori. Classe, il est super, super triste. Il dit, il demande à Rocco, à Pip. Rocco demande à Pip, Pip, où est Santa? Où est Père Noël? Et Pip pense, oh oh, parce que, en réalité, Pip a <coughs> menti. Rocco est le favori de Santa, de Père Noël. Pete pense. Il est intelligent. Il pense vite. Il dit, mm, Rocco, um, Santa est, ou, ou Père Noël, Père Noël est à l'hôpital. Il dit, oui, 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 il dit, um, c'est un mensonge, OK? Il est, c'est un menteur. I think they're taking all of seven, so does anybody need to know? Au revoir, Hugo. Bonne chance. C'est pas vrai. Père Noël n'est pas à l'hôpital. Pip n'est pas une bonne personne. C'est une personne mauvaise. Okay? C'est une mauvaise personne. Il a menti. C'est pas vrai. Il dit, Rocco, Santa est très, très, très malade. Il est à l'hôpital. Et je pense qu'il va... We're here. Oui. Rocco est très nerveux. Il pense, oh non! Je ne suis pas le favori de Santa et Santa est très, très, très malade à l'hôpital et Santa va mourir. Et il court à l'hôpital. Il va à l'hôpital très vite. Il court à toute vitesse à l'hôpital. Et Pete pense, oh non, Rocco va à l'hôpital. Santa n'est pas à l'hôpital. Santa est au pôle nord chez lui, dans la maison de Santa. Pete est nerveux. Il va à l'hôpital. Et il a un chapeau extra. 
Il met le chapeau. Il va à l'hôpital. Il va dans un lit de d'hôpital, ok? Et il met le drap Il met le drap sur son visage, ok? Et le chapeau est là, et le drap est là, et son visage est caché. À l'hôpital, Rocco regarde Père Noël. C'est pas Père Noël, c'est Pip. Rocco pense que ça, c'est Père Noël sous le drap. C'est pas Père Noël, c'est Pip. Rocco dit à Santa, « Oh, Santa, je suis triste! » Et Santa dit, <coughs> « il, il fait semblant d'être malade. » Il n'est pas malade. Il fait semblant. Rocco dit, « Oh, Santa, 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 je suis super triste. Tu es très malade. » Et Santa dit, <coughs> « Santa, dit, <coughs> ouais, <coughs> je suis vachement <coughs> malade. » Pip, or non, Rocco dit, « Santa, le secret... » Notre secret. En réalité, le secret était que Rocco était le favori de Santa. C'était le secret. Rocco dit, « Oh, Santa, Santa, pense au secret. » Et Santa dit, euh, « <coughs> Je suis très malade. <coughs> » Quel secret? Et Rocco dit, notre secret, le grand secret. Et Santa dit, euh, oui, le secret. Et Pete pense, quel secret? Mais Pete est intelligent. Il dit, « Ah oui, le secret! » Et Rocco dit, « Oui, quel était le secret? » So, you know, Santa's dying, right? He just wants to hear her say one more time that he's his favorite. He just wants to hear it from his very own mouth. Santa's dying? Rocco pense que Santa va. C'est pas Santa, c'est qui? Il dit, Santa, 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 quel était le secret, notre secret, ton secret, mon secret, notre secret, quel était le secret? Et Santa dit, Santa, c'est pas Santa, c'est Pete. Santa dit, um, oui, le secret était que ta maman est stupide. Pete dit, euh, le secret était... Classe, il est méchant. Ok. C'est pas une bonne personne. C'est une mauvaise personne. Il dit, euh, oui, le secret était que ta maman est stupide. Oh my God. Et Rocco pense, c'était pas le secret. Le secret était que je suis le l'éléphant favori de Santa. Alors, Pip se rend compte que c'est pas Santa. Il enlève le drap. Il regarde Pip. Il enlève le chapeau de, Sa de Santa. Et ça, c'est Pip. Rocco est très fâché, furieux. Il va chez Santa. Il dit à Santa, « Santa, est-ce que tu 
te rappelles de notre secret? Et Santa dit, bien sûr, notre... Oh. Santa dit, le vrai Santa, pas Peep, le faux Santa, le vrai Santa dit, oh Rocco, notre secret était que tu es mon éléphant préféré, tu es mon éléphant favori. Et Rocco pense, ah. Oh, c'est moi, le favori de Santa. C'est moi, son éléphant numéro un. Et il est content, mais il est aussi fâché contre Peep. Et il dit à Santa, Peep m'a dit que je n'étais pas ton éléphant préféré. Et Santa dit, oh, oh, ce Peep. Il est terrible. Il est intelligent. Mais il est jaloux, méchant, terrible. C'est pas une bonne personne. C'est une mauvaise personne. Santa va à l'hôpital. Pipe n'est pas là. Santa va à la maison de Pipe. Pipe est là. Il mange de la nourriture d'éléphant. Pip est dans la maison de Pip, sa maison. Il mange de la nourriture d'éléphant. Santa dit à Pip, Pip, tu es terrible, tu es méchant, tu es jaloux. Tu as menti. C'est un menteur. Il a menti. Tu as menti à mon éléphant préféré, Rocco. Et classe, Santa ou Père Noël dit à Pip que Pip doit aller au pôle sur, sud. Et maintenant, en 2017, aujourd'hui, ma merci, maintenant, Pip vit au pôle sud, seul, avec juste les pingouins. Pauvre Pip. Do you feel sorry for him? Nope. Tell somebody near you what's the moral of the story. Don't lie about Sam. Don't lie about Sam. One second. Oh, open the camera. I'm going to do an act. Why no. Do open the camera. I can't. No. It's against the law in this contract. Isn't it Pete like... Oh, it's against the law? Yes. Yeah. Ah. How do you attach it? Why not the ceiling? Oh, yeah, that's actually smart. Thank you, Reese. Oh. Here, you should try it. What? Okay. Yeah. The elephant? I mean, the elephant did actually survive. Keep dying. Liar. Karma. Instant karma. That was story time. No, even more story time. We should have less story time. Oh, oh, I can't though, because I have a job to do. So kids, I'm going to read you two different kinds of books, and I, I think I'll be able to read you three of the books that we wrote last year. But I just want to walk you through some certain, some sort of different cut.
types of books that you might pick when we start reading. So pretty soon, in probably not the 1st of December, because we're just going to write and then play on Friday. Probably, say the 1st, 2nd, 3rd, the 4th, when we come back on Monday, um, we'll probably start reading that day. And then we'll read like every day for the rest of the year. So, um, amazing. Um, so, I just want to walk you through some types of books that you might be looking for. And we'll do this today, we'll do it tomorrow, and then on Monday we'll talk about it a bunch, okay? Um, and I want to give you a few little tips um, just for how to read in French. Because we are going to all just kind of be picking our own books, right? So, I want you to know some of these different types of books so that you can make a good choice as a reader. And at the beginning of reading, a big part of your work is to figure out what types of books make you feel like a strong reader, that are interesting to you. Um, and when you're first getting started in a language, it's kind of hard, unless you already speak Spanish. If you already speak Spanish, you can probably read a lot higher because French and Spanish, you've probably noticed, are very similar. But if this is your first experience with a Romance language, like French, Spanish, or Italian, or Portuguese, or anything like that, um, you probably want to start with very easy books. Now, the thing is, is that you're starting with like a level A book, which is like a kindergarten level book, but your brain is like the brain of a 13-year-old kid or 12-year-old kid, right? So you'll probably be finding that you go from like A to B to C to D, like pretty quickly. <laughs> um, these books are great though to start with because they're written for like kindergarten kids, right? So these are written for like French-speaking kids. Uh, I think most of them are in, in French immersion schools in Canada. Um, and so they're written for kids who know French, but they're learning how to read. So you know how to read, but you're learning French. The issue is, is that you're not quite as in entranced by the storyline as a five-year-old would be. So when you're reading these kinds of books, um, your goal is to use them as a learning tool. And you might find that the storylines are interesting, but not probably quite as captivating as they would be if you were a kindergarten. So this one's called Mon Chien, mm -hmm. and I just want to show you how these books are organized just because they're really, um, they're really powerful tools for acquiring more vocabulary if you use them the right way. A level A book is written at a level A because it gives you a lot of textual support, or I'm sorry, it gives you a lot of picture support for the text on every page. So every page on a level A book usually only changes a couple things so that you can kind of get the pattern and use the picture to help you get more vocabulary. So it says, mon chien peut sauter. Oh. Mon chien peut courir. Mon chien peut nager. Mon chien peut creuser. Mon chien peut grimper. Mon chien peut s'asseoir. Mon chien peut rouler. So you notice that like it shows you what the, what the dog can do, right? Mm -hmm. And on every page, there's just a little bit of new information. So it's a great way, these level A books, to get more vocabulary. The difference between the level A and the level B books is not a lot. Um, they're both really easy to get vocabulary out of, um, but th these are gonna use a little bit more complicated words. So sometimes I will write these words for you. In fact, this word parfois means sometimes. So this is parfois les bananes. Parfois les bananes ressemblent à des mains. Parfois, les bananes ressemblent à une grimace. Parfois, les bananes ressemblent à un crayon. Parfois, les bananes ressemblent à un téléphone. Parfois, les bananes ressemblent à une araignée. So, you notice that it's just a little bit com more complicated, but um, still, you can basically tell the words by the pictures. Um, then we have work some books that are written for like probably more like a this is probably more like a first grade book um, and I tried to buy books um, that are based on stories that you might know from like watching the movie in English because the words in here are actually pretty hard to read um, if you're just getting started in French but if you know this um, type of movie really well um, this is episode five. One, two, three, four, five. So that would be Return of the Jedi, right? No, no. The Empire Strikes Back. The em oh, duh, the Empire Strikes Back. The counterattack of the Empire in French. 
Um, and then we also have books that were written by, this is by Jessica and Elizabeth from my French class last year. Um, I told these kids last year that if they needed to look up a word, they needed to highlight it for you kids, and they needed to give you a picture glossary in the back so that you could learn some words while you're reading. So I'm going to read you Les Bros Solaires by Jessica and Elizabeth, published by I'm Ready Publishing, Je Suis Prêt. Les Bros Solaires. Yes. Are we going to have to write one? At the end of the year when you know a whole bunch of French. Oh. Les Bros Solaires. May 2017, Jessica and Elizabeth, je suis prêt. Ça c'est Neptune, il n'a pas de sobriquet. He has no nickname. Ça c'est Neptune, il n'a pas de sobriquet. Neptune est très grand et froid. Il a 4503 ans. Son travail est la fabrication de la glace pour la terre. Neptune aime les jours froids et la crème glacée. Elle n'aime pas le, la soleil, or le soleil. Le soleil est méchant. Il n'aime pas toutes les choses chaudes non plus, sauf Jupiter, son meilleur ami. Il vit dans l'espace. What do you think that means? Space. Well, they put it in the back for you, but you don't really need it. Il vit dans l'espace. Il fait froid. C'est aussi très glacé. Il vit dans le système solaire. Il habite très loin du soleil. Alors, il fait très froid et il n'a pas de lumière. Il n'a pas de lumière, there is no light. Son ami s'appelle Jupiter. Il est grand. Il a 4503 ans. Aussi. Wow, exactement comme Neptune. Jupiter n'a pas de travail. He has no job. Jupiter aime le soleil. Il n'aime pas toutes les choses froides, sauf Neptune. Oh, Neptune n'aime pas les choses chaudes, sauf Jupiter. Et Jupiter n'aime pas les choses froides, sauf Neptune. Oh. Oh, ça c'est mignon. Un jour, Jupiter avait ras le bol de Neptune. Okay, so what does that mean? He had enough. Un jour, Jupiter avait ras le bol de Neptune. Il dit qu'il ne peut pas jouer maintenant. Jupiter va jouer avec Mars. Elle n'aime pas que Neptune ne peut pas jouer avec lui. Mars et Jupiter jouent toute la journée. Mais Jupiter ne veut pas jouer avec Mars. Ça, c'est parce que Neptune lui manque. He misses Neptune. Neptune voit Jupiter jouant avec Mars. Et il est fâché et triste. Alors, Neptune est triste et fâché. Il ne sait pas quoi faire. Make do or pay. Doesn't know what to do. Quand Jupiter voit que Neptune est triste, il lui dit qu'il devrait ne pas travailler pendant une journée. Neptune ne travaille pas. La Terre est très fâchée. Oh, classe, le travail de Neptune est fabriqué de la glace pour la Terre. Et il ne travaille pas. Il dit, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Merci. La Terre est très fâchée. La Lune, le secrétaire de la Terre, dit à Neptune ce que la Terre a dit. La Lune dit à Neptune que la Terre est fâchée. Neptune et Jupiter ont joué, joué et joué. Ils passent le météore. Ils mangent de la soupe chaude et du gazpacho. Il aime les choses chaudes et il aime les choses froides. Et gazpacho est une soupe qui est froide. Est-ce que vous avez mangé de, du gazpacho? C'est une soupe qui n'est pas chaude. C'est une soupe froide. 
ils se sont très bien amusés. Ils sont contents. Maintenant, Jupiter sait qu'il peut y avoir des choses difficiles dans les amitiés. In their friendships. Oh, hands holding, how cute. Il peut y avoir des choses difficiles dans les amitiés. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas de bons amis. Oh, what's the moral of the story? Um, don't let people's differences... Des choses difficiles, so difficult things, right? It doesn't mean you're not true friends. About the authors. My name's Jessica. I was born in Kansas City, Kansas on the 13th of September of 2003. I'm 13. Now she's 14. I like dance, football, and art. I don't like it when it's cold outside, but when the sun is up. I don't like my class of science. My advice is to pay attention to Ms. Hargaden. Also, do your best. Elizabeth and me, we both like, we both, it says here, we both feel like dancing. One interesting fact about me is that I only had two uh, pets, a dog and a fish. My name's Elizabeth. I was born in Portland, Oregon, the 24th of March, 2004. I'm 13, and she still is today. I like to dance, I like to run, and I like happiness. I don't like sadness, because it's sad and not happy. My advice is to not be distracted by the flags. Don't get distracted by the flags, kids. Also, pay attention. Like Jessica said, do your best. We both like dance, and I have a dog named Toby. He's very little and cute. I love him. Thank you. About the team. We are friends since, um, like, uh, like, um, mm, it's a kind of school. It's like when you're really, really little, what do you call it? Preschool. So we've been friends since preschool. We're both members of the dance team at West Sylvan. We play soccer together, and we hope that you appreciated this story. I will now read you this book in English. Two boys <laughs> and their skateboards by Riley and Gabby. In Portland, Oregon, there's two boys. The first one's name is James George and JB is his nickname. The second boy's named Jackson Jill and his nickname is Jack. It's lit. Il est allumé. James is a boy. He's 12. He's got long blonde hair, platinum blonde hair. He has a man bun and clear blue eyes, or um, light blue eyes, and little lips and a unibrow. He loves his Santa Cruz skateboard. Jackson's also a boy who's 13. He's got brown hair, uh, curly, and he usually wears a red hat, and a red and orange hat on his head. He has dark blue, dark blue eyes and a big smile. He and James love to ski in the sun. He loves his beautiful skateboard with beautiful um, patterns on it. JB loves skateboarding. Jack loves skateboarding too. They skateboard all day long after school, but they prefer just to skate all day and not go to school. Yay. One day they have a terrible idea. They decide to quit school and leave, and they decide to leave school and do skateboarding all day long during the school day. Now, they spend their day doing skateboarding. Apparently, not such a good idea. It's not like lit up, you know, it's like a dark light bulb. <laughs> One day, Jack and James meet up a, with a bad boy named Mark Lima Fisher at the skate park. He's a big, really big boy and, and older too, 15. He's kind of like, he resembles the two boys because he also left school to skate all day long. But Mark is a bad influence. And the boys start to realize this. Mark Lima Fisher oh loves to skate more than anything. He has long, wavy brown hair and brown eyes and pink cheeks. And he abandons school to skate. He's a bad influence for these two boys. Their first day, or their first morning, not going to school, they go to the Montgomery Skate Park to skate. It's so fun, but they kind of miss a little bit their friends back at school. 
When the boys tell their parents they want to quit school to skate forever, their parents are very mad. James and Jackson do it anyway, <laughs> even if their parents said no. The next day, they don't go to school. They go to the skate park. Now that they are back at school, <laughs> I don't know. I guess it's kind of like choose your own adventure. How did they get back? How do you think they probably ended up back in school? But why is it a middle school? Oh, college is middle school in French. In fact, that's what we're studying in eighth grade right now, the collège en France. Okay, that makes more sense. Now that they're back at school, they're happy. They can skate after school and obtenir une bonne éducation. The moral. In seeing what happened to these two boys, we see that you should always stay at school and not leave it. N even if it doesn't matter if you like skating or not, you can do your activities after school. Algebra, history, life. Ew. Yay. Ew. Oh. <laughs> How about the authors? Riley Keyes. Riley, Riley has blonde hair, a little green, and uh, a little bit blue eyes, and um, freckles on her face. She is tall and she plays sports like softball. She's 12, she goes to West Sylvan, and she has a little sister and two dogs. Gabby. She has a little blonde and a little brown hair and blue eyes. She likes to play volleyball. She likes to climb rocks or rock climb and sing. She has an older sister and a dog. Her real name is Gabrielle. She's 13 and she goes to West Sylvan Middle School. Oh, they didn't do about the team. Here's their glossary. Looks like they ran out of time to do their pictures but at least they have in here the planche à roulette. Mm -hmm. Students, it is time to go.